பிரார்த்தனை நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தெய்வீம் சரஸ்வதீம் சைவ ததோ ஜயமுதீரையேத் வசுதேவசுதந்தேவம் வம்சச்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு நமோஸ்து வியாச விஷாலபுத்தேல்லாரவிந்தாயத்திரநேத்ர மூக்கம் கரோத்தி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவன் நினைச்சா கூட உள்ள போறது டைம் எடுக்கும் மகாபாரதம் கதை எல்லாம் சொல்லி உள்ள போகிறது ஒரு விதம் பாமனுடைய வகுப்புல அந்த மாதிரி உள்ள போனேன் அதனால மகாபாரத கதையை பத்தி கூடுதல் கேட்கணும் நீங்க பாம்பனுடைய வகுப்பு யூடியூப்ல கேட்டுக்குங்க இப்போ நாம ஞான ஸ்லோகம் சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதோட தொட்டு அத மாதிரி பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயம் அதோட தொட்டு என்ன வருதோ அந்த விஷயங்கள் பத்தி மட்டும் சொல்லுவேன் அப்புறம் எனக்கு குஷி வந்ததுன்னா கூடுதலாவும் சொல்லுவேன் இந்த தியான ஸ்லோகம் முதல்ல உள்ள ஸ்லோகம் சொல்றேன் இது வந்து மதுசூதன சரஸ்வதி அப்படிங்கிற ஒரு சுவாமி எழுதுனது அவரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லலாமானா பொதுவா சரஸ்வதி அப்படிங்கிற பட்டம் ஸ்ரிங்கேரி மடத்தை சார்ந்தது இப்போ பூஜ்ய சுவாமிஜிக்கு பேரு தயானந்த சரஸ்வதி அவர் குருக்கு பேரு சின்மயானந்த சரஸ்வதி அவர் குரு பேரு சிவானந்த சரஸ்வதி பொதுவா குருவுடைய பட்டம் சிஷியனுக்கு வரும் நமக்கு ஜாதி பேரு வர்றது மாதிரி நாடார் முதலியார் பிள்ளை அப்படின்னு வர்றது மாதிரி இந்த பட்டங்களும் பத்து பட்டங்கள் இருக்கு தச நாமி சன்னியாசிகள் அதை சொல்லுவாங்க சமய வகுப்புல வளர்நிலை புத்தகத்துல இதை பத்தி விவரங்கள் இருக்கு நான் ஒரு மேல் மேம்போக்க சில விஷயங்கள் சொல்றேன் கூடுதல் விவரம் துல்லியமான விவரத்துக்கு நீங்க அந்த புத்தகத்தை பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஆதி சங்கரர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய துறவு அமைப்ப உருவாக்கினார் விவேகான் சாமி வெளிநாட்டுல இருந்த போது இப்படி சொன்னதாட்டு ஒரு கதை இருக்கு எனக்கு உங்க நாட்டுல ஒரு ஆளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆங்கிலத்துல சொல்லும் போது அந்த மாதிரி ஒரு சுவை வரும் தமிழ்ல அவ்வளவு சரியா வராது ஒரு ஆளை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அதனால மற்ற பெண்கள் எல்லாம் கேட்டாங்களா சாமிஜி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா அது அந்த அதிர்ஷ்டசாலி பொண்ணு யாரு அப்படின்னு அது உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் கிறிஸ்தவ மதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வியாபார மதம் அரசியல் மதம் எப்படி அவங்க மதத்தை விக்கிறது அப்படின்னு திட்டம் போட்டு வேலை செய்வாங்க அதை அவங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அமைப்பு மூலமா செய்யறாங்க அது விவேகான் சாமி சொல்றாரு ஆனா இது ஒரு கிறிஸ்தவர் என்கிட்ட சொன்னாரு அம்மாண்டி வேலையில அவர் போஸ்ட்மேனா இருந்த போது 
வேத முரசு போஸ்ட் பண்ண போவேன் ஒரு தடவை அவரே என்கிட்ட எடுத்து இது சொன்னார் ஆனா விவேகான் சாமி அதனால ராமகிருஷ்ண மடம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினாரு மிஷன் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினாரு இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கு அவருக்கு தூண்டுதலா முன்னோடியா இருந்தது கிறிஸ்தவ மதம் தான் அப்படின்னு பிரச்சாரம் ஒன்னும் நடக்குது ஆனா அது முழு உண்மை இல்லை ஏன் அப்படின்னா விவேகான் சாமிய ரொம்ப பாதிச்சவர் தாக்கத்துக்கு உள்ளாக்குனவர் வந்து புத்தர் புத்தர் தான் முதல் முதலாக சாதுக்களுக்குன்னு ஒரு மடம் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குனவர் புத்தம் ஷரணம் கச்சாமி தர்மம் ஷரணம் கச்சாமி சங்கம் ஷரணம் கச்சாமி அப்படின்னு அவங்களுடைய முத்திர வாக்கியம் நான் புத்தரை சரணடைகிறேன் சரணம் கச்சாமினா சரணடைகிறேன் தர்மத்தை சரணடைகிறேன் தம்மம் அவங்க சொல்லுவாங்க பாலி மொழியில தர்மம் அப்படிங்கிறது தம்மம் ஆகும் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவ மதம்னு சொல்றோம்னா இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல அது கிடைக்குது ஆனா ஒரிஜினல் வந்த எபிரேய மொழி அல்லது ஹீப்ரு மொழியில தான் அது ஒரிஜினல் அப்புறம் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் பேர் வழின்னு அப்பதானே குண்டாமட்டி பண்ண முடியும் ஊரே மாத்த முடியும் அதனால அதுல டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ற பேர் வழின்னு இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வந்து என்னென்னமோ பண்ணிட்டாங்க ஆங்கில பைபிள் சொல்லும் நான் வந்து யூதர்களுக்காக வேண்டி மட்டும் வந்தேன்னு சொல்லும் தமிழ் பைபிள் சொல்லும் நான் உலக மக்களுக்காக வந்தேன்னு சொல்லும் அதான் விவேகன் சாமி சொல்றாரு சீனாவில கிறிஸ்தவ மத பிரச்சாரம் பண்ண போறாங்களா அறையும் குறையுமா துணிவு போட்டுக்கிட்டு இந்த ஏசியனுடைய மனவாட்டிகள் அங்க இங்கும் திரியறத பார்த்துக்கிட்டு சீனர்களுக்கெல்லாம் அவங்க மேல பயங்கர கடுப்பான் ஆபாசமா துணி துணி உடுத்துக்கிட்டு ஏசியனுடைய மனவாட்டிகள் திரியறாங்க அப்புறம் பைபிளை படிச்சு பார்த்தாங்க சில இடம் ரொம்ப அசிங்கமா இருந்தது உடனே அவங்க அதை எதிர்த்தாங்க எதிர்த்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த புத்தகத்தை வாபஸ் வாங்கிட்டு புதுசா ஒரு புக்கு அச்சடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்தோம்னா சீனர்களுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாயிட்டுதான் யோக்கிய பயில புரித நூல் சொல்றான் நேத்தைக்கு ஒரு புரித நூலை கொண்டு வந்தா நம்ம எழுத்தணும் இன்னைக்கு புதுசா ஒரு புரித நூலை கொண்டு வரா அப்படின்ட்டு இன்னும் சீனர்களுக்கு கோபம் வந்துட்டுது அப்படின்னு விவேகான் சாமி சொல்றாரு விவேகான் சாமியுடைய நூல் கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை அப்படின்னு ஒரு நூல் படிக்கலாம் எல்லா புத்தகமும் படிக்க முடியலனா இல்லைன்னா காம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தான் ஆங்கிலத்துல இருக்கு தமிழ்ல பல்வேறு சமயங்கள்ல பல்வேறு பேர்ல வந்திருக்குது லேட்டஸ்ட் பேர் எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் ஞான தீபம்ங்கிற பேர்ல இருந்தது அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ற பேர் வழின்னு ஊரே ஏமாத்துறது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆப்பிரிக்கா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மாதிரி இருப்பாரு இந்தியாவினுடைய இயேசு ஒரு மாதிரி இருப்பாரு சீனாவினுடைய இயேசு ஒரு மாதிரி இருப்பாரு ஜப்பானுடைய இயேசு ஒரு மாதிரி இருப்பாரு அந்த ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பி ஏ ரோமன் இன் ரோம் இருக்கு அதனால அந்த ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பண்ணிக்குவாங்க அப்படி ஒரு வியாபாரிகள் அவங்க அந்த ஹிப்ரு மொழியில இருந்த வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்துக்கு வரும்போது நிறைய மாறிச்சுது அதனால பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஏசு அப்படிங்கிறது ஜீசஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல வந்தது மத்தேயு அப்படிங்கிறது மேத்யூ அப்படின்னு இங்கிலீஷ் ஆச்சது உண்மையிலே தமிழ்ல என்ன இருக்குதோ யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து ஆறுமுக நாவல் ஒரு ஆளை மிரட்டி தான் எழுத வச்சாங்கன்னு பேரு அந்த இடம் தான் பைபிளை தமிழாக்கி இருக்காரு அந்த கோபத்துல என்னமோ கெட்ட தமிழ்ல பைபிள மொழி பெயர்த்திருக்காரு நம்ம யாரு படிச்சாலும் புரியாது ஆதியிலே தேவன் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அப்படி எந்த தமிழ்ல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அவரு யாழ்ப்பாணம் ஆர்வமான பெரிய தமிழறிஞர் அவர் இப்படி தமிழ மொழி பெயர்த்திருக்காருன்னா வேணும்னே கோபத்துல தான் அப்படி பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஆனா பேர்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே எப்படி உச்சரிக்கப்படுமோ அதே மாதிரி தமிழ்ல எழுதியிருக்கிறார் ஆங்கிலத்துல நம்ம நிறைய பேரு மத்தையின்னு சொன்னா நாகரிகம் இல்ல மேத்யூன்னு சொன்னா தான் நாகரிகம் நினைப்போம் மேத்யூன்னு சொல்றது 
மொழிபெயர்ப்புல ஏற்பட்ட கொலை மத்தையுங்கிறதும் உண்மையான உச்சரிப்பு அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சாவ சொல்றாங்க எது சொல்ல வந்து புத்த மதமும் தொடக்கத்துல பாலி அப்படிங்கிற மொழியில இருந்தது பல மொழிகள் அவங்க மொழிபெயர்த்தாங்க இலக்கிய துறையில புத்த மதம் பெரிய பங்காற்றி இருக்கு தமிழ்ல கூட நன்னூல் வந்து புத்த மதத்தினுடைய கொடை தான் இலக்கண நூல் புத்த மதத்தினுடைய கொடை தான் சம்ஸ்கிருத இலக்கியங்களுக்கு நிகராக புத்த மதத்திலும் இலக்கியங்கள் உண்டு அதுல பாலி மொழி அவங்களுடைய தொடக்க கால மொழியா இருந்ததுனால தர்மம் அங்க அப்படிங்கிறது தம் தம்மம் ஆக்கிட்டாங்க அப்புறம் சங்கம் சங்கம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நமக்கு தமிழ் சங்கம் எல்லாம் சொல்றோம் அந்த சங்கம் தான் கூட்டம் குழு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி கூட்டமா வாழ்கிற சங்கத்தை நான் சரணடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதுக்கள் கூட்டமாக வாழணும் கம்யூனிட்டி லிவிங் ஒத்த ஒத்தைக்கு வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய சக்தி சமுதாயத்துக்கு அதிகமா போய் சேராது தன்னை தான் கவனிக்கிறதுலயே அவங்களுடைய சக்தி நிறைய விரயமாயிரும் சமுதாயத்துக்கு அவங்களால பங்களிப்பு கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சாரா என்னமோ அதனால சங்கத்தை உருவாக்கினார் கம்யூனிட்டி லிவிங் எப்படி குடும்பம் அப்படின்னு கிரகஸ்தங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி லிவிங் இருக்குதோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு அதுவும் இல்லாத வேற கதை அதே மாதிரி சாதுக்களுக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி லிவிங்க புத்தர் ஏற்படுத்தினார் அதுதான் புத்த மடங்கள் பின்னாடி புத்த மட மத மடத்துல பெண்களுக்கும் அனுமதி கொடுத்தாரு அப்படி அனுமதி கொடுத்துட்டு சொன்னாரா நான் என்னுடைய இது வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இருக்குன்னு நினைச்சேன் இனிமேல் ஐநூறு வருஷம் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அது ஏன் சொன்னாரு அப்படிங்கிறது தெய்வது தெரியும் ஆனா அதுக்கு பிறகு சங்கரர் வந்தாரு புத்த மதத்தை இல்லாம பண்ணிட்டாரு ஆனா சங்கரர் புத்த மதத்துக்கு பிறகு வந்ததுனாலயோ அல்ல புத்த மதத்துல இருந்து அந்த மாதிரி நிகரான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தல அதை அப்படியே காப்பிடிக்கல ஆனா அவர் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணார் நாலு திசைக்கும் நாலு மடங்களை ஏற்படுத்தினார் அவருடைய நாலு சிஷியர்களை அதுக்கு தலைவராக இன்னைக்கு ப்ராட்டஸ்டன் ஒரு மதம் இருக்கு அதாவது ஆர்த்தடாக்ஸ்னு ஒரு கிறிஸ்தவ மதம் உண்டு அது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சிஷியர்களுக்கு உள்ளது அப்புறம் ரோமன் கேத்தலிக்னு ஒரு சிஷி கிறிஸ்தவ மதம் உண்டு அது வந்து ஃப்ராடு பவுலுடையது செயின்ட் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த ஃப்ராடு பவுல் உருவாக்கினதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வியாபார அரசியல் கிறிஸ்தவ மதம் அது ஆர்சி ரோமன் கத்தலிக்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இவங்க அட்டுடியம் பண்ணாங்க மதம்ங்கிற பேர்ல கொழுப்படுத்து வாழ்ந்தாங்க அப்ப மார்டின் லூத்தர் கிங் அப்படிங்கிறவர் ஜெர்மன்ல போப்பாண்டவருக்கு நூறு கேள்விகள்னு நூறு கேள்வி எழுதி சர்ச் வாசல ஒட்டிக்கிட்டு கொண்டு போடுவாங்கன்னு உயிர் தப்பி அமெரிக்கா கோடி போயிட்டார் இப்படி கிறிஸ்தவ மதத்தை எதிர்த்தவங்களால ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணவங்களால உருவாக்கப்பட்டது ப்ரொட்டஸ்டன் சொல்லுவாங்க சோசியல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலாந்துன்னு மனோனிய சுந்தரா யூனிவர்சிட்டியில பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு ஒரு புக்கு வச்சிருந்தாங்க இப்ப இருக்குதா இல்லையா தெரியாது அந்த புத்தகத்தில் இதை பத்தி கூடுதலான விவரங்கள் இருக்கு இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்து எப்படி உருவாச்சது ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்ன வெறும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னா அது உருவாச்சது யாரு முதல்ல வந்தா யார் யாரு வந்தா எப்படி எப்படி கலந்தாங்க என்னென்ன மதங்கள் உருவாச்சது கதையெல்லாம் வரும் அதுல இந்த வரலாறு கொஞ்சம் வருது அப்புறம் இங்கிலாந்தினுடைய ராஜாவ கார்டினல் இல்ல ஆர்ச் பிஷப் சொல்லக்கூடியவங்க கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணாங்க கத்தீட்ரல் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் ஆங்கில நாவல் இருக்கும் அது இத இந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையா கொண்டது அது எழுதின ஒரு பேர் எனக்கு கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் அந்த பிஷப் பேர் எல்லாமே கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா சர்ச்சில வேலை பார்க்கிற ஒருத்தர் தப்பு பண்ணார் சர்ச்சில வேலை பார்க்கறவங்க தப்பு பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் தானே சர்ச்சில வேலை பார்க்கிற ஒருத்தர் தப்பு பண்ணார் ராஜா அவரை கூப்பிட்டு தண்டிச்சிட்டார் உடனே ஆர்ச்சி பிஷப் ஏன் சபையில உள்ளவனை நீ எப்படி தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு கொடி பிடிச்சார் 
கோழி பிடிச்சோட ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பு வந்துட்டு கடுப்பு வந்த உடனே ராஜ காரியத்துல இவங்க எல்லாம் எதுக்கு மூக்க நுழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறது இது தகவல் அந்த அவருக்கு போய் அவரு ராஜ கொண்டு போடக்கூடாதுன்னு பயந்து ஓடி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ராஜா கொஞ்சம் கூல் ஆகி அவருக்கு ஆள் சொல்லி திருப்பி நெல்லெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் நீங்க திருப்பி வந்து உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க ஏன் வேலையில மூக்க நுழைக்காம இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கூப்பிட்டு குடுத்து பண்ணிட்டார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் முடிஞ்சு மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தது ராஜா பாத்தது இந்த பாதிரியார்களோட ஒரே தொந்தரவா இருக்கு எதுக்கு அரசாங்க விஷயத்துல இவனுக்கு மூச்சு மூக்க நுழைக்கிறாங்க அரசியல் இவங்க எதுக்கு மூக்க நுழைக்கிறாங்க இப்படித்தான் இங்கிலாந்துல செக்யூலரிசம் உருவாச்சு இதுதான் செக்யூலரிசத்தை வரலாறு மதம் அரசியல்ல அரசு விஷயங்கள்ல மூக்க நுழைக்க கூடாது என்கிற சிந்தனை இப்படித்தான் இங்கிலாந்துல உருவாச்சு இப்படி மதத்தை அரசியல் இருந்து அரசியல் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்காக வேண்டியது செக்யூலரிசத்தை இந்திய இங்கிலாந்து கண்டுபிடிச்சது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல செக்குலரிசம்னா இந்து மதம் சாராம இருந்தா செக்குலரிசம் அதான் நம்ம நாட்டுல செக்குலரிசம் அப்ப இந்த ராஜா இப்படி சொல்லும் போது இவன் எல்லாம் போட்டு தள்ளிட்ட பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டாரு கிட்ட இருந்தா மெய்காவலன் ரொம்ப உண்மையானவன் ராஜாவுக்கு ஆசையை நிறைவேற்றிடுன்னு போய் போட்டு தள்ளிட்டான் அதுதான் அந்த மருடர் இந்த கத்திட்டுற கதை அதுக்கு பிறகு ராஜா பார்த்தாரு இப்படி இருந்தா சரியாகாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப இருந்தா மார்டின் லூத்தர் கிங் ப்ரோட்டஸ்டன் விஷயத்த அசிஸ்ட தொடங்கி இருக்காரு இவங்க எல்லாம் ப்ரோட்டஸ்டண்டா மாறிட்டாங்க இங்கிலாந்து ராஜா ஆசில இருந்து விலகி ப்ரோட்டஸ்டண்டா மாறி அரசாங்க மதம் ப்ரோட்டஸ்டன் தான் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க அப்ப போப்பு ஆர்ச்சி பிஷப்பு கார்டினல் எல்லாம் வந்து மூக்க நுழைக்க முடியாது வாழை சுட்டிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க மதத்துக்கு ஆள் சேர்க்கணுமே கூட்டம் சேர்க்கணுமே பூசா வரவங்க இல்ல அது ராஜா சொன்னாரு சர்ச்சுக்கு வரலாம் பைன் அடிச்சு போடுவேன் மோகனை அப்படின்ட்டாரு இப்படி எல்லாம் சிஸ்டம் எல்லாம் புராட்டஸ்டில உருவாக்கி இங்கிலாந்து புராட்டஸ்டுடைய மதமா மாறுச்சு அந்த பக்கத்துல ஒரு நாடு இருக்கு உம் அங்கதான் சகோதரி நிவேதிதை பிறந்தாங்க அங்க இருந்தா இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க விவேகானந்த சாமி சிஷ்யா வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்களிப்பு கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு லேண்டுன்னு வரும் இங்கிலாந்து பக்கத்திலேயே இருக்கு கிரீன்லாந்து கிரீன்லாந்து இல்ல இல்ல எனக்கு தோணுது சொன்னா எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இந்த டாபிக் டச் விட்டு போனதுல வரல மறுபடியும் எனக்கு ஞாபகம் வந்து சொல்றேன் இப்போதைக்கு கிரீன்லாந்து வச்சுக்கோ இங்கிலாந்து பக்கத்துல இருக்க ஒரு லேண்ட் தான் இப்பவும் அவங்களுக்குள்ள தயாராக தான் ஒருத்தர் கொடுத்தர் ஆகாது தனி நாடா தான் இருக்கு காரணம் மதத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு பேரும் தனி நாடா இருக்காங்க அப்ப இவங்க ப்ராடஸ்ட் அவங்க ஆர்சி அப்படிங்கறதுதான் பிரச்சனை அப்ப இவங்க இப்படி இன்னைக்கு சபையில இருக்கக்கூடிய காணிக்கை கொடுக்கறது தசம பாகம் கொடுக்கறது மோகன் சிலாசரஸ் கொடுத்து தெரியறாரு அதெல்லாம் இப்படி வந்ததுதான் ப்ராடஸ்ட் ராஜா உருவாக்குது இப்படி ராஜா கையில போனதுனால அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புக்குள்ள ப்ராசஸ்ட் போனாங்க ஆர்சி காரங்களும் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா இந்த ப்ராட்டஸ்டன்ட்கள் இந்தியாவில அவங்க பேர் ப்ராட்டஸ்டன்ட் இல்ல சி எஸ் டபிள்யூ நம்ம ஊர்ல பேர் சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியா சிஎஸ்ஐ சாரி டபிள்யூல சிஎஸ்ஐ சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியா குஜராத் பக்கம் போனீங்கன்னா சி டபிள்யூஐ இருக்கும் சர்ச் ஆஃப் வெஸ்ட் இந்தியா இது நான் பார்த்திருக்கேன் கண்ணால அப்ப அவங்க கிழக்க போனா சிஇஐஆ இருக்கும் சர்ச் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியாவா இருக்கும் அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படியே வடக்க போனா சர்ச் ஆஃப் நார்த் இந்தியாவா இருக்கும் சிஎன்ஐஆ இருக்கும் ப்ராட்டஸ்டன்ட் தான் இந்தியாவில நாலு தேசைக்கு நாலு பேரை வச்சு தெரியறாங்க இந்த நாலு தசைக்கு நாலு பேர் வைக்கிறது ஆதிசங்கர தொடங்கினது பத்ரிநாத்ல பத்ரிநாத் போற வழியில ஜோஷி மட் ஜோதிர் மடம் ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் வடக்கு மடம் ஜெகநாத் புரி ஒரிசாவில அங்கதான் கிழக்குக்குள்ள மடம் துவாரகை அங்கதான் மேற்குக்குள்ள மடம் 
சிருங்கேரி அங்கதான் தெற்கு குள்ள மடம் இப்படி நாலு மடங்கள் நாலு மடத்திலையும் பிரம்மச்சரிய தீட்சை கொடுத்தா இன்னென்ன பட்டம் சந்யாச தீட்சை கொடுத்தா இன்னென்ன பட்டம் இதுல சந்யாச தீட்சையில பத்து பேர் வரும் சரஸ்வதி பாரதி புரி சாகரம் ஆரண்யம் வனம் பர்வதம் தீர்த்தம் இந்த மாதிரி பத்து இப்படி பத்து விதமான பட்டங்கள் கொடுக்கறதுனால இந்த மொத்த சிஸ்டத்துக்கு தசனாமி சன்னியாசிகள் பேரு இந்த பத்து பட்டமும் இந்த நாலு மடங்களுக்குள்ள பகுத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும் இந்த மடத்துல பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் என்ன பட்டம்ங்கிறது இந்த மடங்களுக்குள்ள பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு மடத்துக்கும் சம்பிரதாயம் தெய்வம் எது எந்த மகா வாக்கியம் முக்கியம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உண்டு ஒரு தெளிவான ஒரு திட்டமிடுதல் முறை பத்ததி சிஸ்டம் இருக்கு இதுல ஸ்ரீங்கேரி மடத்துக்கு கீழே வர்றவங்க சரஸ்வதி புரிங்கிறவங்களும் ஸ்ரீங்கேரி மடத்துக்கு கீழே வர்றாங்க விவேகானந்தர் வந்து புரின்னு சொல்லிக்குவாங்க ஏன்னா ராமகிருஷ்ணனுடைய ஒரு குருவுடைய பேர் தோத்தா புரி அப்ப அவர் ஸ்ரீங்கேரி மடம் அவங்க இருந்ததுக்கு இப்ப கைக்கத்தாவில ஆனா புரி பட்டம் ஸ்ரீங்கேரி மடம் அதனால ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்துல புரி பட்டத்தை ரசிக்கிறவங்க உண்டு எதுக்கு சொல்ல வந்தா இப்படி குருவினுடைய பட்டம் வரும் தசனாமி சன்னியாசின் முறை இருக்கு தசனாமி சன்னியாசின் கும்ப மேளால நாகா சாதுகளுக்கு அடுத்தது இவங்க தான் குளிக்க இறங்குவாங்க அப்படி ஒரு முறை இருக்கு என்னென்ன சாதுகள் இறங்கி குளிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் பொதுமக்களுக்கு இறங்கு சாதுக்கள் குளிச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சாதுக்கள் குளிச்சு கங்கையினுடைய பாவத்தை எல்லாம் போக்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் பொதுமக்கள் போய் குளிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி முறை நம்ம நாட்டு வரலாறு தெரியாதவங்க தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்தவரை பார்த்து காப்பி அடிச்சோம் விவேகானந்த கிறிஸ்தவ பார்த்து காப்பி அடிச்சான்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்க காதல யாரும் பூ வச்சிடக்கூடாது யார் தலையில மிளக அரைக்க வந்த மாதிரி உங்க தலையில யாரும் மிளக அரைக்க கூடாது இந்த விவரங்களை உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமிட்ட அமைப்போட சாதுக்கள் பரம்பரை கம்யூனிட்டி லிவிங்கிறது புத்தர் சங்கரர் காலத்துல இருந்தே நம்ம நாட்டுல இருக்கு விவேகானந்த சாமி அத நவீன காலத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி வச்சுக்கிட்டாருன்னு வேணா சொல்லலாம் அந்த சன்னியாச துறவு வாழ்க்கைக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு வேணா விவேகானந்த சாமி சொல்லிக்கலாம் பொதுவா சன்னியாசிகள் வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சரி டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு தொண்டு பண்ணுங்க சர்வீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு விவேகானந்த சாமி களத்துல இறங்கி விட்டாரு நியாயமா தொண்டு சர்வீஸ்ங்கிறது இல்லத்தார்கள் தான் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் லேசு தொட்டு காணிச்சிருக்கிறேன் அவங்க அதை செய்யல சரி அவங்க நம்மளாவது செய்து அவங்களுக்கு ஒரு முன்னோடியா இருப்போங்கிற மாதிரி விவேகானந்தோட இப்ப கடைசியில பார்த்தா சரி சன்னியாச தொண்டு செய்யல சர்வீஸ் செய்யலனா இவர் எல்லாம் சன்னியாசியே இல்லைன்னு மக்கள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஆகி போச்சு கிரகஸ்தர்கள் இன்னைக்கு சன்னியாச பார்த்து சாமியார் சும்மாவா இருக்காரு அப்படின்னு அட பாவி நீ தான் சொல்லி செய்யணும் சன்னியாசிக்கும் சேர்த்து நீ செய்யாத பாவத்துக்கு நாங்க செய்த இப்ப யாரும் எங்க தலையில கேட்டுறேன் அப்படின்னு எங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்தேன்னு கொஞ்சம் விட்டு போச்சு அந்த மதுசூதன சரஸ்வதி அவருடைய பெயர்ல சரஸ்வதி இருக்கு எங்களுக்கு அவங்களுக்கு நெருக்கம் காட்டிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு கதையும் சொன்னேன் ஏன்னா எங்க பட்டதுலயும் சரஸ்வதி இருக்குல்ல இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி காலத்துல இவர் அக்பருடைய காலத்தை ஒட்டி இருந்திருப்பாரு முஸ்லீம்கள் ஆட்சி காலத்துல இருந்தார் அப்போ சாதுக்களை வந்து முஸ்லீம்கள் இன்னைக்கு மாதிரிதான் அன்னைக்கும் பெண்கள் சாதுக்களை எல்லாம் கொலை பண்றது சித்திரவதப்படுத்துறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்ப இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி போய் ராஜாட்ட அக்பர்னு எனக்கு ஞாபகம் போய் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படி எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க நீங்க ராஜாவா இருக்கிறீங்க எங்களுக்கு எதா காப்பாத்தணும் அக்பர் சொல்லிட்டாரு என்னுடைய சகோதரர்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா அவனு புறப்புலேயே அவருடைய கருவின் குற்றம் அவங்களுக்கு அதனால அவங்களை திருத்த முடியாது நீங்க தான் உங்களை காப்பாத்திக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு அப்புறம் இந்த சாமி வந்துதான் நாகா சாதுக்கள் இன்னைக்கு துணி இல்லாம தெரியறவங்க 
நிர்வாண சாமிகள் இப்படி எல்லாம் கேவலமா பேசப்படக்கூடிய ஆனா மரியாதைக்குரிய அந்த சாதுக்கள் இயக்கத்தை இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி தான் அஹிம்சையை கடைபிடிக்கிற சாதுக்கள் நாட்டுல இல்லாம போயிடக்கூடாது அதனால அவங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஹிம்சை கடைபிடிக்கிற சாதுக்களும் இருக்கட்டும் சொல்லி உருவாக்குனது தான் நாகா சாதுக்கள் பரம்பரை அஹிம்சையை கடைபிடிக்கிற சாதுக்களை இந்த சாதுக்களை காப்பாத்துறதுனால கும்பமேளால அவங்களுக்கு முதல் மரியாதை ராணுவ சாதுக்கள் சொல்லலாம் இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கேள்வி வரும் அஹிம்சை இத என்ன பரமோ தர்மக அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை எப்பவுமே அறவேக்காரிகள் அறையும் குறைமா தானே சொல்லுவாங்க அந்த முழு ஸ்லோகம் இது அஹிம்சா பரமோ தர்மக ஹிம்சா தர்ம ஸ்தைவச்ச அஹிம்சை மேலான தர்மம் ஹிம்சையும் அது மாதிரி மேலானது தான் அப்படிங்கறதா முழு வாக்கியம் அப்போ நான் கூட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் சொன்னேன் உங்களுக்கு தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல மன்னிக்கணும் அர்த்தசாஸ்திர வகுப்புல சொன்னேன் மனுஸ்மிருதியில இருக்கு அது வேணா உங்கள்கிட்ட இப்ப சொல்றேன் அர்த்தசாஸ்திர இதை சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் பெண்ணை கொல்லக்கூடாது பிராமணனை கொல்லக்கூடாது பசுவை கொல்லக்கூடாது மனுஸ்மிருதி படி பெரிய பாவம் ஆனா அதே மனுஸ்மிருதி சொல்லுது நம்மளை கொல்ல வந்தால் இவங்களையும் கொல்லலாம் அப்ப ராமர் தாடக கொல்ல வரும்போது கொண்டாடு தப்பு கிடையாது பொதுவா பெண்களை கொல்லக்கூடாது நம்மளை கொல்லே வந்தால் அவங்களையும் கொல்லலாம் அப்படிங்கிறது மனுஸ்மிருதி அதனால சாதுக்கள் பொதுவா அஹிம்சையை கடைபிடிப்பாங்க அதுக்காக வேண்டி வந்து உரசி பார்க்காதீங்க ரொம்ப போயிடும் யாரு நாகா சாது யாரு நாகா இல்லாத சாதுன்னு தெரியாது போட்டு தள்ளிடுவாங்க அப்படி சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்கு நாகா பரம்பரை சாதுக்களை உருவாக்குனவர் இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி இது ஒரு விஷயம் அவரை பத்தி இன்னொன்னு பிரஸ்தான தலைவன் உண்டு உபனிஷத்து அதாவது ஸ்ருதி பிரஸ்தானம் பிரம்மசூத்திரம் நியாய பிரஸ்தானம் ஸ்மிருதி பிரஸ்தானம் பகவத்கீதை இப்படி மூணு இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு வகுப்புல இத வந்து பிரஸ்தான தலையம் சொல்லுவோம் இனி பிருகத் பிரஸ்தான தலையம்னு ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து பிஏ பேச்சலர் டிகிரி மாதிரி இளங்கலை பட்டம் அடுத்தது முதுகலை பட்டம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பிருகத் பிரஸ்தான தலையம்னு பேரு இது கரைச்சி குடிச்சவங்க அது படிப்பாங்க கண்டன கண்டன காத்தியம் அத்வைத சித்தி சித் சுக்கி அப்படின்னு ஒரு மூணு நூல் இருக்கு அத்வைதத்தினுடைய வேதாந்தத்தினுடைய அங்க அர்த்தம் அந்த நூல்கள் இதே படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சின்ன பிச்சுக்கிட வேண்டி இருக்கு அதாவது நாங்கள் முன்கூட்டி மொட்டையடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு முடிய காப்பாத்திக்கிறோம் கேட்டு முண்டகோ உபனிஷத்துல ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு அந்த உபனிஷத்து ஏன் அப்படி பேரு வந்ததுன்னு ஒரு பேர் காரணம் என்னன்னா மொட்டை அடிச்சவங்க எல்லாம் தான் இதை படிக்க வருவாங்க அல்ல இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மொட்டை அடிக்கணும் அதனால அதுக்கு முண்டக்க உபனிஷத்து முண்டை நம்னா மொட்டை அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரிஜினல் வேதாந்தத்தை பேச ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் சின்ன பிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அதனால இந்த பிருகத் பிரஸ்தானத்திலையும் அந்த மாதிரி டஃபா இருக்கும் ரொம்ப டெப்தா இருக்கும் ரொம்ப லாஜிக்கலா இருக்கும் அதனால ரொம்ப அபு குறைவான பேர் தான் அதை படிக்கிற அளவுக்கு போவாங்க இந்த கண்டன கண்டன காத்தியம் அத்வைத சித்தி சித் சுக்கி அப்படிங்கிறது அதனுடைய முக்கியமான மூன்று நூல்கள் அத பிருகத் பிரஸ்தான தலையம் சொல்லுவாங்க அதுல இந்த அத்வைத சித்தி என்னுடைய ஞாபக சக்தி சரியா இருந்தா அத்வைத சித்திங்கிற நூலை எழுதினவர் இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமி தான் இவர் பகவத்கீதைக்கும் கூடா கூடா கூடார்த்த தீபிகா ரகசிய அர்த்தத்தை சொல் விளக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு உரையும் எழுதியிருக்கிறார் இவர் பொதுவா அத்வைதி ஆனால் இவருக்கு பிறகு இவரும் இவருக்கு பிறகு அத்வைத பரம்பரையில வந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப பக்தர்களாகவும் இருப்பாங்க பொதுவா மக்கள் மத்தியில் ஒரு அபிப்பிராயம் அத்வைதிகள்லாம் பக்தர் கிடையாது அப்படின்னு அது ஒரு பிராடு கதை ஏன்னா எந்த ஆதிசங்கரர் அத்வைதத்தை பிரபலப்படுத்தினாரோ அவரை கண்டுபிடிக்கல பிரபலப்படுத்தினாரோ அந்த ஆதிசங்கரரே சண்மதம் ஸ்தாபிச்சிருக்கிறாரு சுப்பிரமணிய புஜங்கம் ஆஹ் சிவானந்த லகரி சௌந்தர்ய லகரி பஜகோவிந்தம் 
இப்படி எல்லா சாமிக்கு மேலையும் பாட்டு எழுதியிருக்கிறாரு பக்தி நூல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு அதனால அது இதுக்கும் பக்திக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது ஒரு தப்ப அபிப்பிராயம் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணனே சொல்றாருன்னு ஏற்கனவே ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கிறேன் சதுர்விதா பஜந்தேமா ஜதா சுக்ரிதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தி ஜிக்னாசு அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப நாலு விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க அதுல ஒருத்தங்க ஞானி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஞானியும் பக்தன் தான் அப்படின்னு தெளிவாவே கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அதனால மக்கள் மத்தியில என்னென்னமோ குழப்பம் இருக்கு அதுல இதுவும் ஒரு குழப்பம் எடுத்துக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு பிருந்தாவனம் மாதிரியான இடங்கள்ல எல்லாம் அகண்டானந்தான் ஒரு சுவாமி பிரபலமா இருந்தார் அவர் எல்லாம் இந்த மதுசூதன சரஸ்வதி பரம்பரையை ஒட்டி வந்தவர் தான் அத்வைதத்துல பக்தி இல்லைன்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னா அவர்களுடைய தப்ப அபிப்பிராயத்தை மாத்துறது மாதிரி இந்த பரம்பரை இருந்தது பிறகு ரொம்ப பெரிய பெரிய பக்தியிலே மூழ்கி போன அத்வைதத்தை கூட உரங்கட்டிட்டு பக்தியில மூழ்கிற அளவுக்கு அந்த பரம்பரை போயிட்டு இருந்தா சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பக்தர்கள் அவங்க இந்த சுவாமி அத்வைத பரம்பரையை சேர்ந்தவர் தான் பகவத்கீதைக்கு உரையும் எழுதியிருக்கிறாரு ஆனா பக்தரும் கூட தான் என்ன செய்யுது அப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்கு வேதாந்தின்னா பகவத்கீதை படிக்காத பக்தன் தான் ஆனாலும் அத்வைத பக்தர் இல்லாம இருப்பாரோ சந்தேகப்படுற பேரொழியில் இருக்கிறதுனால இல்ல இல்ல இவர் பக்தர் தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அவர் தான் இந்த தியான ஸ்லோகங்களை எழுதினதாக சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த தியான ஸ்லோகத்துல முதல் ஸ்லோகம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இத கொஞ்சம் வரிசைப்படுத்த வரிசை மாத்தி கூட சொல்லலாம் நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற வரிசைப்படியே விஷயங்களை சொல்றேன் முதல் தியான ஸ்லோகம் உங்களுக்கு பகவத்கீதையை பத்தி ஒரு முன்னுரை கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா ஓம் பொதுவா நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் தொடங்கும் போது நானே கூட என்னைக்காவது பிரேயர்ல இதை சொல்ல போறேன் என்னைக்கு சொல்லுவேன் தெரியாது ஆனா சொல்லுவேன் ஓங்காரஸ்சாத்தபேத பிரம்மண புரா கண்டம் பித்வா விநிர்யாத்தவ் தஸ்மான் மாங்கலி காவுபவ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு ஓம் அத்த ரெண்டு சப்தம் இருக்கு பகவத்கீதையிலும் இதை பத்தி பேச்சு வருது ஆறாவது அத்தியாயம் அல்லது எட்டாவது அத்தியாயத்துல எட்டாவது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன் பேச்சு வருது எதை எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிருஷ்ணன் விளக்குறாரு ஓம் அத்த அப்படின்னு ரெண்டு ஒலி குறிப்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டும் சொன்னா கடவுளை கும்பிட்டதுக்கு சமானம் ஓங்காரஸ்வேதவ் இந்த ரெண்டும் பிரம்மண புரா முன்னாடி பிரம்மாட்ட இருந்து கண்டம் பித்வா கண்டம் கழுத்த பித்வா அப்படி பிளந்துகிட்டு வினிர் யாதவ் வெளிவந்தது தஸ்மான் அதனால மாங்கலிகா மாங்கலிகவ் உபவ் இந்த இரண்டும் மங்களமானது அப்படின்னு அந்த சோகம் சொல்லு ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார் அது பிரம்மம் எச்சில் படாதது அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வாயால சொல்லிடுவோம் வாயால சொல்லா நாக்கோழியா தான் வரணும் நாக்கோழியா வந்தா எச்சில் பட்டுரும் பிரம்மத்தை பத்தி அப்படி விளக்க முடியாது பிரம்மத்தை விளக்க முடியாதுன்னு சொல்றது அவர் அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யமா சொல்லுவார் பிரம்ம எச்சில் படாதது அப்படின்னு அது மாதிரி இதுவும் எச்சில் படாதது ஓமாதம் ஏன்னா கழுத்தை பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டுல பத்திரம் சொல்லுது அது கேண்டி கழுத்தை பிச்சுக்கிட்டு வந்து நம்ம எடுக்கணும் கட்டாயம் இல்ல கழுத்துல இருந்து வந்தது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பொதுவா சப்தங்கள் நம்முடைய அடி வயத்துல இருந்து நாபியில இருந்து உருவாகுது மத்தியமா வைக்கரி ஹரா பஷ்யந்தி அப்படின்னு சப்தங்களை பிரிப்பாங்க ஹரா வா சப்தம் அப்படிங்கிறது அடி வயத்துல இருந்து உருவாகும் அப்புறம் அது பஷ்யன் நெஞ்சில வரும்போது பஷ்யந்தின்னு மாறும் கழுத்துல வரும்போது மத்தியமான்னு மாறும் அப்புறம் வெளியே வரும்போது வைக்கரி அப்படின்னு மாறும் நம்ம இப்ப நீங்க கேட்கிற சப்தம் வைக்கிரி சப்தத்தை கேக்குறீங்க அப்படின்னு ஒலி ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய இது பொதுவா வேத மந்திரங்கள் அடிவயத்துல இருந்து சொல்லணும் அப்படிங்கறதுனால அது சொல்றது கர்ப்ப பைய பா பாதிக்கலாம்ங்கிறதுனால பெண்கள் வேத மந்திரங்களை சொல்லக்கூடாதுங்கிற 
பழக்கம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க அதனால பெண்கள் குழந்தையின்மை வரலாம் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி வேத மந்திரங்கள் சொல்றத இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கு அது ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் நான் சொல்றது நீங்க நம்பணும் சொல்ல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க நான் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏதாவது ஆவத்து விடுவேன் இந்து மதத்துல அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு அதை சயின்டிபிக்கா சொன்னாதான் நான் நம்புவேங்கிறது அது உங்க தலை எடுத்து நீங்களே சயின்டிபிக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்க என்கிட்ட வராதீங்க எனக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை நான் ஏத்துக்குவேன் நம்பிக்குவேன் எந்த அளவு நம்பணும்னு எனக்கு ஒரு எல்ல வச்சிருக்கிறேன் அந்த அளவு நம்பிக்குவேன் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன்னே எதுக்கு அதை விட்டு விட்டு வைப்பானே ஆதிசங்கரர் சொல்றார் ஸ்ருதி யுக்தி அனுபவம் ஒரு விஷயம் சரியா தப்பா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு ஸ்கேல் வச்சிருக்கார் ஆதிசங்கர ஸ்ருதி அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல பெரியவங்களால சொல்லப்பட்டிருக்கணும் யுக்தி அப்படின்னா லாஜிக்கு ஒத்து போகணும் அனுபவம் அனுபவத்துக்கும் ஒத்து போகணும் இப்படி மூணும் என்ன கிடிக்கு இப்படி இந்த மூணுக்கும் ஒத்து போயிட்டுன்னா அது உண்மைதான் ஒரு உதாரணத்துக்கு காட் இஸ் ஃபார்ம்லெஸ் ஹீ இஸ் இன் ஹெவன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு சொல்லு பாலைவனத்து புக்கு கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாதான் அவன் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறாங்க கடவுளுக்கு தான் உருவம் இல்லையே அப்புறம் எப்படி அவன் கண்டுபிடிச்ச உருவம் இல்லாத ஆளா இருந்தா அவன் கரெக்டா எப்படி கண்டுபிடிச்ச ஆம்பளை பூஜ்ய சாமிஜிக்கு மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த பக்கம் எங்கேயோ தாய்லாந்து இந்த பக்கம் எங்கேயோ ஒரு மாநாடு நடந்தது சர்வ மத மாநாடு மாதிரி ஒண்ணு பெண்கள் நடத்தினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அதுல பூஜை சாமிஜியை கூப்பிட்டுருந்தாங்க பூஜை சாமிஜி என்ன பண்ணாங்க போறதுக்கு முன்னாடி அங்க மாநாட்டுல சாமியை கூப்பிட்ட ஏற்பாட்டாளர்கிட்ட சொல்லி ஒரு அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிலையை செய்து அந்த மாநாட்டு வாசல்ல விட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் அதுக்கு தினமும் பூ பொட்டெல்லாம் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யாருக்கும் அங்க வந்த யாருக்கும் இது என்னதுன்னு புரியல என்னமோ ஒரு அலங்காரத்துக்கு விட்டுருக்காங்கன்னு எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டாங்க மூணு நாள் மாநாடு மூணாறு நாள் சாமிஜி போறாங்க போய் மாநாட்டு தீர்மானம் எல்லாம் போறோம் அப்ப சாமிஜி தீர்மானத்துல கடவுள்னு ஒருவர் இருந்தால் அவர் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அவரை கடவுளாக ஒத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தீர்மானம் போட்டாங்க தீர்மானம் கையெழுத்து போடுறதுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம் கிட்ட எல்லாம் போகணும் கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட முஸ்லீம் கிட்ட போறவன் அங்க தைய தக்க தைய தக்கன்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்க புரித நூல்ல கடவுள் ஆம்பளதான்னு சொல்லிருக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேன் கடவுள்னு ஆம்பளதான் அது கும்பல கிடையாது அப்படி பூஜ்ய சாமி சொன்னாங்களா எங்க நாட்டுல இந்த வெளியே ஒரு சிலர் இருக்குல்ல அதுக்கு பேரு அர்த்தநாரீஸ்வரர்னு பேரு எங்க நாட்டு சாமி பாதி ஆணா இருக்கிறாரு பாதி பெண்ணா இருக்கிறாரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்ததுதான் எங்க நாட்டுல கடவுள் நாங்க எங்களுக்கு போறதையும் கடவுள் ஆணாவ இருந்தாலும் கும்பிட்டுக்குவோம் பெண்ணா இருந்தாலும் கும்பிட்டுக்குவோம் எப்படி வேணா நாங்க கும்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்னு சாமி சொன்னாங்க ஆனா முல்லா பாதிரியார் யாரும் ஒத்துக்கல கடைசி அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றல அந்த பாயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு தான் தீர்மானம் போட்டுறாங்க அது வேற கதை வேதத்திலேயே கூட ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா ஆண்பார் இதுதான் தமிழ்ல சொல்றேன் சமஸ்கிருதத்துல இதுல நம்ம மண்டையை உடைக்க கூட நான் இறங்கி வரான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போதைக்கு நம்ம தமிழ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்கு தமிழ்ல சொல்றேன் அவ்வளவுதான் ஆத்மா அப்படின்னா ஆண்பார் பிரம்ம அப்படின்னா அதுவும் ஆண்பால் தான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஞாபகத்தி சரியா இருந்தா இனி மாயா மாயா இல்ல
தத்து தத்துவமசி தத்துன்னு வருது அதுல வந்து நபும்சகலிங்கம் அப்போ புல்லிங்கம் ஆத்மா பிரம்ம அப்படின்னு சொன்னா தத்துன்னு சொன்னா நபும்சகலிங்கம் இன்னும் ஒரு இடத்துல வருது எனக்கு இப்ப டக்குன்னு ஞாபகம் வரல இப்போதைக்கு அது மாயான்னு நான் வச்சுக்கிறேன் மறுபடி என்னைக்கு ஞாபகம் வருது அன்னைக்கு திருத்திக்கிறேன் மாயா அப்படின்னா ஸ்திரீலிங்கம் பெண்பா இப்படி கடவுளை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய வார்த்தைகள் வேற வேற இடங்கள்ல வேற வேற பால்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு மட்டும் இல்ல வேதத்துல ரெண்டு இடத்துல இப்படியும் சொல்லியிருக்கு ஒரு இடம் நம்ம தேவாரத்துல சொல்றது மாதிரி ஆணல்லன் பெண்ணல்லன் அழியும் அல்லன் அவர் ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது அழியும் இல்லை அப்படின்னு மின்சாரம் இருக்கு அது ஆனா பெண்ணா அழியா ஒன்னும் இல்ல உலகத்துல எத்தனையோ பொருட்கள் அப்படித்தான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கு தொம் ஸ்திரீ தொம் புமான் தொம் நபும் சக்க அப்படிங்கிறது ஒரு மந்திரம் அதுக்கு ஏ நேரம் மாத்தி இன்னொரு மந்திரம் நைவ ஸ்திரீ ந புமான் ந நபும் சக்க நீதான் ஆணு நீதான் பெண்ணு நீதான் நபும் சக்க அப்படின்ட்டு ஒரு மந்திரம் நீ இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு இன்னொரு மந்திரம் இப்ப இதெல்லாம் முன்னுக்கு பின் முரணா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு புரியும் ஆனா உண்மையில என்னன்னா ஒரு கரு உருவாகுது கரு உருவாகும் போது ஆனா பெண்ணா மூணு மாசம் கழியாம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு பிறகு வளரும் 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 குழந்த பிறக்கும் போது ஆணு மாதிரி பிறக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வயசுல ஆகும் போது குரல் தொண்ட குரல் பெட்டி எல்லாம் பெருசாகி இந்த ஆப்பிளா பாடம் எல்லாம் ஆதாமனுடைய ஆப்பிளாகுது பாவம் சாவம் சாவம் வாங்குறாங்க இதெல்லாம் வெளியே தள்ளி வந்த பிறகுதான் முழு ஆம்பளாவாங்க அதாவது ஒரு குழந்தை ஆண் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப ஆண்களுக்கு வந்து மார்பு காம்பு தேவையில்லை அப்ப என்ன தெரியுது முதல் நம்ம எல்லாம் பொண்ணதான் இருந்திருக்கோம் அப்புறம் ஆனா மாறி இருக்கும் அவ்வளவுதான் குழந்தை உருவாகுறது பெண்ணா தான் உருவாகுது அறிவியல் பூர்வமாகவும் அதுக்கு சில இது இருக்கு நீ முதல்ல உருவானது பெண்ணு தான் அப்படின்னு கூட அறிவியல்ல இடம் இருக்கு ஜீன் ஜெனடிக்ஸ் படி ஆர்என்ஏ தான் முதல்ல உருவாச்சது டிஎன்ஏ பிறகுதான் உருவாச்சது அப்ப ஆர்என்ஏ முதல்ல உருவாகி இருந்தால் அறிவியல் படி பெண்ணு தான் முதல்ல படைக்கப்பட்டவள் இந்த பைபிள் குரான் எல்லாம் கொண்டு வந்து எங்கட்ட சயின்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாம் காது குத்துறது யாராவது மொட்டத்தில இருப்பா மிளகா அரைச்சுக்கணும் இல்ல காதுல பூ வச்ச வருப்பா அவங்க டொபிக்கு விட்டுக்கணும் அந்த கதையில நம்மட்ட விடப்பாரு சயின்ஸ் ஆண் தான் முதல்ல படைக்கப்பட்டாங்கிறத ஒத்துக்கிறது கிடையாது சயின்ஸ் அறிவியல் படி சரியில்லை சரி அப்போ கடவுள் இருந்தா ஆணாவும் இருக்கணும் பெண்ணாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல எதுவும் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம கட்சி ஆணு மட்டும் அப்படின்னு சொன்னா சரி வர அப்ப ஆண்பால் பெண்பால் ஸ்ரீலிங்கம் புல்லிங்கம் அப்சலிங்கம் மூணுலயுமே வேதத்துல குறிப்பு வருது கடவுளுக்கு அதே மாதிரி ஆண் தான் பெண் தான் நவ்சலிங்கம் தான் அப்படின்னு குறிப்பு வருது இல்லைன்னு குறிப்பு வருது இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் நிலையில எதுவும் இல்லை சிருஷ்டி ஆன பிறகு இது எல்லாமா இருக்கு இந்த உலகத்துல ஆண்கள் இருக்காங்கன்னா அது கடவுள் தான் இந்த உலகத்துல பெண்கள் இருக்காங்கன்னா அதுவும் கடவுள் தான் இந்த உலகத்துல நபு சகலிங்க இருக்குன்னா அதுவும் கடவுள் தான் சக புருஷ சுத்தத்துல இது வருது இதை வச்சுதான் கிறிஸ்தவர்கள் ஊரே மாதிரி தெரியறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ சிலுவையில அறைவாங்க புருஷ சுத்தத்துல சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு அதுக்குதான் ஒரு நாள் கூட உங்கள்ட்ட தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் இந்த காசு தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் என்ன இயேசு ரெண்டு பொண்டாட்டி கெட்டான்னு கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு என்ன இதே புருஷ சுத்தத்துல கடைசியில வருது அப்படின்னு வருது ஸ்ரீ தேவி லட்சி தேவி உனக்கு மனைவிகள் வருது 
அப்ப புருஷ சூத்தர்ல சொன்னது இயேசுநாதா தான் அப்படின்னா என்ன இயேசுநாதா என்னைக்கு கீ தேவி லட்சி தேவி கெட்டா இருக்க எனக்கு கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரே அவங்க மச்சா பெந்த ஓசையில போயிட்டாரு இவரை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இவருக்கு விஷயம் விவரம் தெரியாது என்கிட்ட வந்தாரு அப்போ சாமி இதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு நான் அதுல இப்படி போய் உங்க மச்சா கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டேன் இதெல்லாம் தான் என்ன ரிஷிகேசுக்கு படிக்க போக வச்சு சரி எப்படியானாலும் சகசிர சீரிஷா புருஷக அவருக்கு கடவுளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தலைகள் சகசிர ஆக்ஷ சகசிர பா இதே விஷயம் குரு கிரந்த சாஹிப்லயும் இந்த வார்த்தைகள் வருது சீக்கிய மதம் இந்து மதம் ஒண்ணுங்கிறது இது ஒரு பாயிண்ட் விஷ்ணு பேர்லாம் குரு கிரந்த சாஹிப்ல வருது அது தனி ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் அப்போ சகசிர ஆக்ஷ ஆயிரக்கணக்கான கண்கள் சகசிர பா ஆயிரக்கணக்கான பாதங்கள் இப்படின்னு அந்த மந்திரம் போகுது அது என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்துல எத்தனை தலை இருக்கோ எல்லாம் ஆண்டவன் தலை தான் எத்தனை கண்ணு இருக்கோ அதெல்லாம் ஆண்டவன் கண்ணு தான் எத்தனை உயிர்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆண்டவன் தான் எத்தனை உயிர் இல்லாத இருக்கோ அதெல்லாம் ஆண்டவன் தான் எல்லாம் ஆண்டவன் தான் அப்படின்னு சொல்றது அதனுடைய அர்த்தம் அதனால கடவுள் அப்படிங்கிறவரே கடவுள் அவ்வளவுதான் அதுல ஆணு பெண்ணு நேரம் சண்டை போட கூடாது அதுதான் நம்ம நாட்டு கட்சி இந்த இதுல பிரம்மா பிரம்ம வேற பிரம்மா வேற பிரம்ம அப்படிங்கிறது கடவுள் அர்த்தம் பிரம்மா அப்படின்னா படைக்கும் போது அந்த கடவுளுக்கு பிரம்மானு பேர் காக்கும் போது அதே கடவுளுக்கு விஷ்ணுன்னு பேர் அழிக்கும் போது அதே கடவுளுக்கு ருத்ரன் பேரு மறைக்கும் போது அதே கடவுளுக்கு மகேஸ்வரன் பேரு அருளும் போது அதே கடவுளுக்கு சதாசிவன் பேரு அதான் லைத்தா சாசனாமன் சொல்லுது சிருஷ்டி கர்த்ரி பிரம்ம ரூபா கோப்ரி கோவிந்த ரூபிணி சம்ஹாரிணி ருத்ர ரூபா சதாஷ் திரோ மகேஸ்வரி திரோதானா திரோதான கரீஸ்வரி அப்படின்னு வரும் சதா சிவா அனுகிரகதா பஞ்சகிருத்திய பராயணா ஐந்து விதமான தொழில்கள் சமயபுர தொடக்கத்திலே நாம சொல்லியிருக்கிறோம் ஐந்து விதமான தொழில்கள் இருக்கு இந்த ஐந்து விதமான தொழில்கள் செய்யும் போது கடவுளுக்கு அஞ்சு பேரு தேவி தான் இந்த அஞ்சாட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு லலிதா சஹசிரநாமம் அதுதான் நம்ம சைவ சித்தாந்தத்துல பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் சதாசிவன் சொல்லப்படும் இப்போ ஒரே ஆள் தான் தோப்புல வேலை செய்யும் போது விவசாயி வண்டி ஓட்டும் போது டிரைவர் பாறை எடுக்கும் போது வாத்தியார் ஆள் ஒண்ணு தானே தொழில் அடிப்படையில பேர் மாறி போச்சு அவ்வளவுதான் ஒரே பரபிரமம் தான் அவருடைய தொழில் அடிப்படையில் அவருக்கு நம்ம வேற வேற பேர் சொல்றோம் அதனால தெய்வம் பல பல சொல்லி பகை தீயை வளர்ப்பவர் மூட உயிவதனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஓர் பொருளானது தெய்வம் அப்படின்னு பாரதியார் பாடினார் அதனால தெய்வம் ஒண்ணுதான் ஏகம் சத் திப்ரா பகுதா வதந்தி அப்படின்னு ரிங்வேதம் சொல்லு அதனால கடவுள் ஒண்ணுதான் இந்த கடவுளை குறிக்கக்கூடிய ரெண்டு ஒலிகள் தான் ஓ அத அப்படிங்கிறது அதனால பொதுவா ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை தொடங்கும் நம்ம ஓம் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குவோம் எந்த இடத்துல ஓம் சொல்லணும் எந்த இடத்துல அத சொல்லணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் சொல்றாரு பிரம்ம சூத்திரம் நூல் அத்த அத்தோ அத்த பிரம்ம ஜிக்னாசா அப்படின்னு தொடங்குது யோக சூத்திரம் தொடங்கும் போது அத்தாத்தோ அத்த யோகானுசாசனம் அப்படின்னு தொடங்குது பூர்வ மீமாம்சா தொடங்கும் போது அத்தாத்தோ கர்ம ஜிக்னாசா அப்படின்னு தொடங்குது இந்த நூல்கள் எல்லாம் சூத்திர நூல்கள் யோக சூத்திரம் பிரம்ம சூத்திரம் பூர்வ மீமாம்சா சூத்திரம் சூத்திர நூல்கள் சூத்திர நூல்கள்னா என்ன ரொம்ப குறை சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கணும் குறைவான வார்த்தைகள் தான் பயன்படுத்தணும் அதனால ஒரு கடவுளுக்கு கடவுள் வாழ்த்து சொல்லி ஒரு பத்து லைன் எழுதிடக்கூடாது அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அத்த முடிஞ்சு போச்சு சாமி கும்பிட்டாச்சு அப்புறம் அத பிரம்ம ஜிக்னாசா அத கர்ம ஜிக்னாசா ஆஹ் அத யோகானுசாசனம்னு மிச்சம் எல்லாம் அடுத்தது வரும் நம்ம கடவுளை நினைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஓம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் உண்மையான தியான ஸ்லோகம் பார்த்தாய பிரதிபோதி தான் அப்படின்னு 
ஆரம்பிக்குது பிரம்மாவுடைய பிரம்மாவிடம் இருந்து இது வெளிவந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம நான் சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் தொடர்ந்து தியான ஸ்லோகத்தை அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க எனக்கு <laughs> 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 அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வந்தேன் வந்த போது கடவுள் உருவம் இல்லாதவர் அவன் சொர்க்கத்துல இருக்கிறான்னு சொல்ல வந்தேன் அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க புரித நூல் சொல்றதுல அப்படி எழுதி இருக்கு உருவம் இல்லாத கடவுள் ஆனா அவன் சொல்றாங்க நமக்கு அங்க இருந்து டாபிக் கொஞ்சம் தச மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆகல அதனுடைய கம்ப்ளீஷன் இது அப்ப புனித நூல்ல சொல்லி இருந்துங்கிறது எப்படி எதுக்கிட முடியும் லாஜிக்கு ஒத்து வரல உருவம் இல்லையா ஆனா அவனா அது லாஜிக் இல்லையே அப்போ புனித நூல்ல சொல்லி இருந்தா போதாது லாஜிக்கு ஒத்து வந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம ஏத்துக்க முடியும் புனித நூல்ல சொல் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கிட்ட இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்க புக்ல சொல்லி இருக்கு நீ ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் உங்க புக்ல பூமி தட்டைன்னு கூட தான் சொல்லி இருக்கு பூமியை பாய் மாதிரி சுருட்டான்னு கூட தான் சொல்லி இருக்கு தேவத வந்து ஏனைய வச்சு ஏறி போனாரு மொட்ட மாடியா என்ன அப்படின்னு கூட தான் சொல்லிருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறேன் கேளப்ப எழலாம் ஓபுக்குல சொல்லிருக்கு நம்மளுக்கு நாங்க மூளையை கழட்டி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ஒன்ன மாதிரி அதனால என் புக்குல சொல்லிருக்கு நீ நம்பணும் எப்படி நம்ப முடியும் லாஜிக்கு ஒத்து வந்தா அனுபவத்துக்கு ஒத்து வந்தா தான் நம்ப முடியும் இப்ப நம்ம நாட்டிலயும் கொஞ்சம் பேரு வேதத்துல அப்படி சொல்லிருக்கு இப்படி சொல்லிருக்கலாம் அவங்க அவங்க புது புது தேரி உண்டாக்குவாங்க இன்னைக்கு கூட சில பேர் அப்படி நம்மளை சுத்தி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆளாளுக்கு புஸ்தகத்துல இப்படிதான் சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு நம்மளை காது குத்த முடியும் தானே ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் எச்சில் புரிதம் வாத்தி புரிதம் அது லாஜிக்கு ஒத்து வரல அனுபவத்துக்கு ஒத்து வரல அப்புறம் நம்ம அது ஏத்த மாதிரி விளக்கம் கொடுத்தோம் அப்ப அதே மாதிரி சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு யாரும் என்னென்னமோ காது குத்த விட்டுற கூடாது அதனால அதுக்கு கிடிக்கி பிடி சங்கரன் போடுறாரு லாஜிக்கும் ஒத்து வரணும் அனுபவத்துக்கும் ஒத்து வரணும் புக்ல சொல்லி இருந்தா மட்டும் நீ ஓரக இஷ்டத்துக்கு வியாக்கியானம் கொடுப்ப நாங்க ஏத்துக்கிட முடியுமா என்ன அப்போ புக்கில் சொல்லியிருந்தா மட்டும் போறாது ஏத்துக்கிற மாதிரி வியாக்கியானமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சங்கருடைய சங்கரர் பொதுவாக அப்படி கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவார் உதாரணத்துக்கு இல பச்சை அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லிருந்தோம் வச்சுக்கணும் வேத வாக்கியம் அதனால இல பச்சை அப்படின்னு ஏத்துக்கலாம் இல சோகப்பூன்னு வேதத்தை சொல்லி வச்சுக்கோம் வேத வாக்கியம் அப்ப இன்னில இருந்து இல எல்லாம் சோகப்பூன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் சொல்ல முடியுமா என்ன நாம என்ன பண்ணணும் வேதம் ஒருவேளை அந்த இடத்துல புரோட்டன்ஸ் இலைய பத்தி சொல்லுதா இருக்கும் வேப்ப இலையை பத்தி சொல்லல அரசபரத்து இலையை சொல்லல புரோட்டன்ஸ் இலையை பத்தி சொல்லுதா இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் வேதம் தப்பா சொல்லாது பெரியவங்க தப்பா சொல்லிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத நம்ம சரி பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனால இந்த ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது பெரியவங்களால சொல்லப்பட்டது யுக்திங்கிறது லாஜிக்கு ஒத்து வரணும் உருவம் இல்லாத கடவுள் ஆனா இருக்க முடியாது அது லாஜிக்கு ஒத்து வரல மொட்ட மாடி இல்ல தேவதூதன் ஏனைய வச்சு ஏறி போக முடியாது நாலாவது வாரத்துக்கு ஏழாவது வாரத்துக்கு எல்லாம் ஏழைக்கு போக முடியாது அதுல லாஜிக் ஒத்து வராது ஆஹ் ஒன்னா நாள் ஆச்சு ரெண்டா நாள் ஆச்சு மூணா நாள் ஆச்சு நாலாவது நாள் சூரியனை படைச்சாருனா நாலு எப்படி ஆச்சுங்கிற கேள்வி வருது ஒத்து போகாது லாஜிக்கு தாவரங்களை படைச்ச பிறகு சூரியனை படைச்சாருனா ஒழிச்சருக்கு நடத்த முடியாது லாஜிக்கு ஒத்து வராது அந்த புக் ஒரு குப்பை ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே புக்கு தான் அது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த படைக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு ஏசுனார் சிலுவையில் அரைகிற வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே புக்கு தான் சிலுவையில் அரைஞ்சவர் உயிர் தெழுந்தார்னு கதை கட்டினா கிறிஸ்தவம் செத்து போறாரு செத்து அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாம் அதுக்கு பிறகு இல்ல கடவுள் குடும்ப கட்டு பண்ண பண்ற வரைக்கும் உள்ள கதையை சேர்த்துக்கிட்டா அது இஸ்லாம் குரார் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அங்க சாலமன் சொல்லியிருக்கு இங்க சுலைமான் சொல்லியிருக்கு அங்க இப்ராஹிம் சொல்லியிருக்கு இல்ல அங்க ஆப்ரஹாம் சொல்லிருக்கு இங்க இப்ராஹிம் சொல்லியிருக்கு இவ்வளவுதான் ஒலிப்பே வித்தியாசம் மட்டும்தான் கதையில எல்லாம் வித்தியாசம் கிடையாது ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டும் டிட்டோ ஒரே குட்டையில் ஊர்னா மட்டை கிழந்தான் ரெண்டு பேரும் அதனால 
ஸ்ருதி யுக்தி அனுபவம் இந்த மூணுத்துக்கும் ஒத்துப்போகக்கூடிய விஷயங்களைத்தான் ஒரு ஹிந்து அல்லது ஒரு அறிவாளி ஏற்றுக்க முடியும் நம்ம எல்லாம் அறிவாளி கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க என்னத்தான் சொன்னேன் ஆயிரத்துல ஒருவர்கள் நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணே அவங்க பட்டம் கொடுத்துருக்காரு மனுஷா நாம் சக சிரேஷ்வன் நம்ம எல்லாம் ஆயிரத்துல ஒருத்தங்க அதனால கீதை படிக்க வேதாந்தம் படிக்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இந்து முகத்துல பிறந்திருக்கோம் புண்ணியத்தினால அதனால நல்ல விஷயங்களை உண்மையான விஷயங்களை சரியான விஷயங்களை படிக்கிறோம் கட்டுக்கதைகளை நம்பி வீணா போகணும்னு நமக்கு கட்டாயம் கிடையாது அடுத்தவங்க கழுத்தா இருக்கணும்னு எல்லாம் நமக்கு கட்டாயம் கிடையாது ஆயிரம் வருஷமும் இஸ்லா துருக்கர்கள் ஒரு இருநூறு வருஷமா கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் போராடி இப்ப தானே கொஞ்சம் மூச்சு விட ஆரம்பிக்கிறோம் இவ்வளவு நாள் இதெல்லாம் அழியாம காப்பாத்தப்பட்டதுன்னா அது இந்த மொட்டை அடிச்சு தெரிஞ்சவங்களால தான் அதனால தான் நான் கிளாஸ் தொடங்கும் போதே சொன்னேன் சாதுக்களுக்கு குருமார்களுக்கு நாம உரிய மரியாதை கொடுக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்துல அது இல்லை கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த சொத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுக்கு காரணம் விவேகான் சாமி மைனஸ் குளிர்ல சிக்காகோவில உயிரை பணைய வச்சு இந்து மதத்தை நிலைநிறுத்திட்டு வந்தாரு அன்னைக்கு அவர் அனுப்புறதுக்கு ஆள் இல்ல பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்ல போவனத்துக்கு கூட பைசா கொடுக்க ஆள் இல்ல ராமகிருஷ்ண மடத்துல இவங்க இருந்த போதுவா பராக நகர் மடம் பராக நகர் மடம் உள்ள இருப்பாங்க அங்க இவங்களுக்கு முடுத்த துணி கிடையாது ஒரு செட் ட்ரெஸ் தான் உண்டு யாரு வெளியே போறாலும் அந்த ஆள் அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கணும் இங்க எல்லாம் நிர்வாகமா தான் உள்ள இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விவேகானந்தர் தான் இன்னைக்கு நாம தலைக்கு மேல வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த விவேகானந்தர் என்ன பாடுபட்டாருங்கிறது இதான் நிலைமை அதனால நம்ம இன்னும் திருந்தல்ல இனிமேலாவது திருந்தணுங்கிறது வேண்டுகோள் என்னை சுத்தி நான் நிறைய சாதுக்கள் அவங்கள்ட்ட திறமை இருக்கும் சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கும் ஆனா அவங்ககிட்ட சமுதாயத்துல இருந்து எந்த சப்போர்ட்டும் இருக்காது சமுதாயத்தினுடைய சப்போர்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா நிறைய சாதுக்கள் இன்னும் நிறைய சமுதாயத்துக்கு செய்வாங்க செய்ய இல்லை செய்ய முடியாம இருக்காங்கிறத பாக்குறதுனால நான் சொல்றேன் அனுபவம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்றது உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்க உணரம் இப்ப சொர்க்கம் இருக்குது அப்படின்னா இப்ப நாம சொல்றோம் உள்ளதுல எல்லாரும் சொல்றாங்க இதுல உறுதிப்படுத்த முடிஞ்ச உண்மைகள் உறுதிப்படுத்த முடியாத உண்மைகள்னு இருக்கு சொர்க்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நாம உறுதிப்படுத்த முடியாத உண்மைன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனா நீங்க தான் கடவுள் நீங்க தான் தெய்வம் உலகத்துல ஒண்ணுதான் இருக்கு அதுதான் எல்லாமா இருக்கு இப்படிங்கிறது தான் நாம உறுதிப்படுத்த முடிஞ்ச உண்மைகள் அது எப்படி எங்கிறதுல நம்ம கூடுதல் படிக்கும் போது தெரியும் இப்போ சில பேர் சொல்றாங்க பைத்தியங்கள் கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்ல அப்படின்னு இப்ப கடவுள்னா யாருன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பூஜை சாமி சொல்லுவாங்க அழகா அவன் எதை கடவுள் நினைக்கிறானோ அது இல்ல கடவுள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல அவன் எதை கடவுள் நினைக்கிறானோ அது இல்ல அவ்வளவு ஆனா அவன் எதை கடவுள் நினைக்கிறான் அது கரெக்டா அப்படிங்கறத முக்கியமான கேள்வி ராமர் கடவுளா கிருஷ்ணர் கடவுளா கடவுள் யாரு அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி கடவுள் யாருங்கிற கேள்விக்கு விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அந்த கடவுள் உண்டா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் நாம என்ன சொல்றோம் கடவுள் யாருன்னு கேட்டா நீ தான் கடவுள்னு சொல்றோம் அப்ப கடவுள் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் நான் இல்லைன்னு அர்த்தம் தத்துவமசி அது நீ தான் சபரிமலையில எழுதி போட்டிருக்கு ஐயப்ப எப்படி வச்சிட்டு இருக்காரு ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணு தத்துவமசி நீ தான் கடவுள் நீ தான் கடவுள் நான் சொல்லியாச்சு கடவுளை பத்தி என்னுடைய விளக்கம் அது வேதாந்தத்தினுடைய விளக்கம் அது இப்ப கடவுள் இல்லை நீங்க சொன்னா அப்ப அது என்ன அர்த்தம் நான் இல்லைன்னு சொல்றது மாதிரி அர்த்தம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நான் இருக்கிறத நான் இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்ப நான் இல்லைன்னு சொன்னா பைத்தியம் அர்த்தம் ஊழம் பாறை இல்லையோ 
மெட்ராஸ் ஒரு இடம் இருக்கு அதுக்கு கீழ் பாக்கத்துலயோ கொண்டு போய் தள்ளணும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற வேற ஏன்னா நீ தான் கடவுள் நான் சொல்றேன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற நான் இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் இல்லைன்னு சொல்ற அப்ப யாரு அதனால நிறைய பேர் கடவுள்னா என்னன்னு தெரியாம தான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது நமக்கு தெரியலைங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது அதுக்கு கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு இது உண்டு ஒரு வெளிநாட்டு அறிஞர் கிட்ட நடந்தாட்டு சொல்லுவாங்க சாக்ரட்டி சேரோ மற்றபடி ஒருத்தன் சொன்னானா அது பொறாமகாரன் உலகத்துல பெரியவங்களை பார்த்தா பொறாம கூட நிறைய ஆள் இருப்பாங்களா பொறாமகாரம் ஒருத்தன் போய் சொன்னானா அது என்ன நீ மட்டும் பெரிய அறிவாளியா இப்ப நாங்கள் என்ன முட்டாளா எல்லாரும் உங்களுக்கு பெரிய அறிவாளி அறிவாளி சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னானா அப்ப அவர் சொன்னாரா அது வேற ஒண்ணும் இல்லப்பா எனக்கு எது தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும் எனக்கு எது தெரியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால என்ன அறிவாளின்னு சொல்றாங்க எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சனால என்ன அறிவாளின்னு சொல்லல அவங்க உனக்கு எது தெரியுங்கிறது உனக்கு தெரியாது உனக்கு எது தெரியாதுங்கிறது உனக்கு தெரியாது அதனால ஒன்னு அறிவாளின்னு சொல்லல அப்படின்னார அது மாதிரி இந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற கூட்டத்துக்கு அவங்களுக்கு கடவுள்னா யாருமே தெரியாதுங்கிறது தெரியாது நீ ஒரு விஷயத்த உண்டுன்னோ இல்லைன்னா சொல்றதுக்கு முன்ன கண்ணதாசனா சொல்லுவார் இல்லையா உண்டுன்னோ இல்லைன்னா சொல்றதுக்கு முன்ன முதல்ல நீ அந்த விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயுர்வேதம் சரியில்லை அப்படின்னு நீ முதல்ல ஆயுர்வேதம் நீ கத்துக்கணும் ஜோசியம் போய் நீ முதல்ல ஜோசியம் கத்துக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்த பத்தியும் இல்லைன்னோ பொய்னோ தப்புன்னோ சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீ அதை முறைப்படி சரியாக தெரிந்து கொண்டு அத பரிசோதிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லணும் எதுவுமே தெரியாது இல்லை இல்லைன்னு சொல்லனா அது ஊழம்பான கேஸ்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு பாஷையில கன்னியா ஒரு காரங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பைத்தியங்கள் <laughs> அதனால அவங்களோட ஒரு விதத்துல நம்ம பெட்டர் தான் அதான் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து சரியான வார்த்தைகள் யாருக்கு எப்படி எந்த வார்த்தை இருக்குன்னு தெரியல இப்ப சுவாமிஜி இப்ப சொன்னது வந்து கொஞ்சம் கேள்வி கேக்குற மாதிரி வந்துட்டு அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது அதுவான அறிவு இல்லாம சொல்றாங்க இப்ப நாங்க இருக்குன்னு போய் கும்பிடுவோம் பட் ஆனா அந்த நீங்க சொன்ன அந்த அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு இல்லையா விவரம்ாமிக்கிறாங்களோட்டாரு <laughs> நான் சொல்றத நீ ஏத்துக்கிட்டா பரவாயில்ல நான் சொல்றத எதிர்த்தா கூட நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஆனா நான் சொல்றத புறக்கணிச்சா என்ன தாங்கிக்கிட முடியாது அப்படின்பார் ஏன்னா அவன் மூளை யூஸ் பண்ணவே மாட்டேங்கிறான்னு அர்த்தம் அதனால மூளை யூஸ் பண்றத விவேகான் சாமி வரவேற்பார் கேள்வி கேட்கறத நாம வரவேற்கிறோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்முடைய நூல்கள் எல்லாமே கேள்வி பயிலா தான் இருக்கு சத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்டேன அப்படிதான் கீதையை சொல்லுது கேள்வி கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறது அதனால புரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி கேள்வி கேட்கறது தப்பு இல்ல நாம எல்லாரும் பிறக்கும் போது எல்லாம் தெரிஞ்சு பிறக்க முடியாது ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் நமக்கு வருதே அதுதான் நம்முடைய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆனா அந்த இல்லைன்னு சொல்றவங்க அது கிடையாது இல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லையே அதனால அவங்கள விட நாம பெட்டரா இருக்கிறோம் அப்புறம் படிச்சதுனாலே கூட எல்லாருக்கும் முழுக்க தெரிஞ்சு போச்சு தானே கிடையாது நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கிறோம் ஒரு சத்திய வஸ்து இருக்கணுங்கிற தெளிவு நமக்கு இருக்கு கடவுள் ராமநா கிருஷ்ணனா இருக்க போயிருந்து போட்டு ஆனா ஒரு சக்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிற தெளிவு நமக்கு இருக்குல்ல 
நம்ம அன்றாட அனுபவத்தின் மூலமாக அதை உணர்றோம் தானே நம்மளை விட பெரிய சக்தி இருக்கு அந்த தெளிவு அது பொதுவானது தானே அதாவது இன்னொரு இடத்துல கூட நம்ம சொல்லுவோம் வேதாந்தத்துல ஒரு அடிப்படை இது பிரச்சனை தான் வரும் நீ யாருன்னே உனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற நம்ம என்ன ஆரம்பிப்போம் அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதா என் பேரு இது நான் இவ்வளவு உயரம் நான் இவ்வளவு குண்டு இவ்வளவு வெயிட் இன்னா இருக்கு மகன் என்ன பத்தி எனக்கு தெரியாதா அப்படிமா உன்னை பத்தி உனக்கு இதெல்லாம் தான் தெரியும் ஆனா உண்மையிலே நீ யாரும் தெரியுமா அதான கேள்வி இப்ப நம்மளை பத்தி நமக்கு ஒரு சாமானிய ஞானம் இருக்கு விசேஷ ஞானம் இல்ல அந்த விசேஷ ஞானம் வந்ததுன்னா நமக்கு நிம்மதி வந்துடும் கவலம் போயிடும் அதுதான் வேதாந்தம் அதே மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்களோட ஒப்பிடும் போது நமக்கு கடவுளை பத்திய சாமானிய ஞானம் இருக்கு ஒரு பொது அறை புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு இருக்கு நம்ம கிட்ட அது கூட இல்லாம நம்ம இல்லை அவங்க கிட்ட அது கூட இல்ல அந்த அடிப்படை அறிவு கூட அவங்களுக்கு இல்ல நமக்கு விசேஷ அறிவு தான் இல்லையே தவிர அடிப்படை அறிவு இருக்கு எல்லா இடமும் கடவுள் இருக்கார் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் அந்த உலகத்தை படைக்கிறார் நம்மளை படைச்சிருக்கார் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு தானே அத இன்னும் ஆழமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம கூடுதல் கத்துக்கிட வேண்டி இருக்கலாம் அதுக்காக வேண்டி கடவுள் குருமார்களா தந்திருக்கிறாரு நாம கத்துக்கோம் அப்புறம் கத்துக்க நம்ம தயாராக இருக்கிறோங்கிறது இன்னும் விசேஷம் நம்ம மூளைய நம்ம மூடல்லையே கதவை திற காற்று வரட்டுமா நான் <laughs> 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 நடக்கூடாது <laughs> அதாவது சன் டிவி காரங்களுக்கு எங்கயோ பெங்களூர் நிலம் வாங்க போறாங்கன்னா இவரு அந்த நிலத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரா அதனால அவருக்கு பேரை கெடுக்கிறதுக்கு அவங்க செய்தாங்க மார்பிங் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இதுக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு ராஜீவ் மல்கோத்ரான்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் இது சம்பந்தமா நிறைய எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதாவது இந்த இங்க இந்த இது வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்காவில ரெடியே ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அமெரிக்காவில இது வெளியே வரும்னு தெரியும் பேரை நடந்துட்டு இருக்கு வேறம் படியா இல்லைங்கிறதுனால இவரு நான் தப்பு செய்யல நான் எதுக்கு பணம் கொடுத்தரணும் அப்படின்ட்டாரு அதனால ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே ரெடியா இருந்தது ஒரு மாசம் கழிச்சுதான் வெளியாச்சு இதுக்கான கடித போக்குவரத்து அந்த மாதிரி சில எவிடன்ஸ் எல்லாம் அந்த ராஜீவ் மல்கோத்ரா சேகரிச்சு வச்சிருந்தார் எனக்கு என் கூட படிச்ச ஒருத்தங்க அதை கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் தான் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்குங்கிறது தெரியும் ஏன்னா அவர் மத மாற்றத்தை நிறைய தடுத்துட்டார் அதனால அவங்களுக்கு வைத்தறிச்சல் பேரை கிடைக்க முயற்சி விவேகான் சாமியும் பேரை கிடைக்க முயற்சி பண்ணாங்க அவங்க அதுல இருந்து சளைக்காதவங்க பிசினஸ் தானே அவங்களுக்கு மதங்கிறது அவங்களுக்கு பிசினஸ் அதனால எல்லா தகுதத்தவும் பண்ணுவான் அதுக்கு யார் யாரை கூட்டி சேர்க்கணுமோ சேர்த்துக்குவாங்க ஆனா அவருக்கு கூட இருந்த ஒருத்தர் கூட அவரை விட்டு பிரிஞ்சு போக இல்லையா இவ்வளவு பண்ணியும் அவரு கூட இருந்தாலும் இன்னைக்கு அவரு கூட தான் இருக்கான் தனி நாடே கிரியேட் பண்ணிட்டாருல ஜி சாமிஜி தனி நாடே கிரியேட் பண்ணிட்டாருல அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அவரு சொல்றாரு தெரியாது நான் அவரு சொன்னா நம்ம பத்திரிகாரன் சொன்னா நம்ப மாட்டேன் அவரே சொல்றாரான்னு எனக்கு தெரியாது நான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் டச்ல இல்ல அவரே சொன்னாருன்னா நம்பிக்கிட வேண்டியதா ஒத்துக்கிட வேண்டியதா உண்மைதான் சொல்லுவாரு அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதுக்காக திறமை உள்ள ஆளும் தான் அதிக சந்தேகம் இல்ல என்ன இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்க முடியுமா இல்ல அப்படி இல்ல அவர் மேல அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஒன்னும் குற்றம் காண முடியாது அவங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல அதாவது நிறைய நமக்கு மதத்துக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கு 
முஸ்லீம் வந்து தப்பு பண்ணுவான் சாமியார் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போடுவாங்க இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் பாதிரியார் பண்ணுவாங்க சாமியார் அப்படின்னு போடுவான் கோவில் பூஜாரி பண்ணுவான் சாமியார்னு போடுவான் இதெல்லாம் எவ்வளவு துல்லியமா திட்டமிட்டு கோஆர்டினேஷனோட இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்குது இடையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்த போது டூல் கிட்டுன்னு ஒரு இது பண்ணாங்க சொல்லு அது அதை வந்து வெளிவந்தது வாட்ஸ்அப் இது எல்லாம் கிடைச்சி துப்பெல்லாம் கிடைச்சி வெளிவந்தது இந்த மாதிரி ஒரு டூல் கிட்டு வேலை செய்யும் அவங்க வந்து ரொம்ப கோஆர்டினேட்டடா உலகம் முழுக்க ஒரு டீமா இருந்து வேலை செய்யறாங்க இந்து மதத்துடைய எதிரிகள் நாம வந்து தர்ம நியாயம் பேசிக்கிட்டு அது ஒரு சரஸ்வதி சபதம் படத்துல நாகே சொல்லுவான் ஒருத்தன் பூபரிக்க வந்தான் அவனை நாங்க அடிச்சு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து காவலர் என்ன எப்படி கிடக்கா சுருண்டு கிடக்கா எப்ப எழும்புவான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இதுதான் சபையை நானும் வாங்க அப்படின்னு நாகே கிளம்பி போவான் அந்த மாதிரி நம்ம எவனையாவது யாராவது சாணி எடுத்து தெரிஞ்சாங்கன்னா நம்மளும் அந்த கூட்டத்துல போய் சாணி எடுத்து தெரியும் இந்த விஷயத்துல எனக்கு பைபிள்ல வேற எல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன்னு இல்லையோ இந்த விஷயத்த பைபிள்ல ஒத்துக்குவேன் ஒரு விலை மாதர் பெண்ண அவங்க நாட்டு சட்டப்படி கல் எடுத்து எரிய இருக்கிறான் ஆக்சுவலி அது பாபிலோனிய சட்டம் கல்லுக்கு கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல்லுங்கிறது பாபிலோனிய சட்டம் இவங்க எல்லாரும் அதை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்போ இயேசு சொன்னாராம் உங்கள்ல எவன் விபச்சாரம் பண்ணாம இருக்கிறியோ அவட்ட போகாம இருந்திய நீ நீ முதல்ல கல் எடுத்து தெரியும் எல்லாம் இதுல எனக்கு இயேசுநாதனை விட ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அந்த ஊர் மக்களா ஏன் அப்படின்னா தான் யோக்கிய நிரூபிக்காண்டி அவர் கல் எடுத்து தெரிஞ்சிருக்கலாமே அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்திருக்காங்க எல்லாரும் கல்ல போட்டுட்டு போயிட்டா இயேசுநாதரை விட அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்க எனக்கு பட்டது அதனால பொதுவா இந்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வடிகட்டின அயோக்கியங்க நான் சொல்லுவேன் அடுத்தவன் மேல சேத்தவாரி எறிகிறது அடுத்தவனை மட்டன் தட்டுறது அடுத்தவனை மட்டன் தட்டுறது மேல நான் பிரியாளா எல்லாம் நினைக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்து மதத்துல இருக்கு அதே சமயம் கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாம் மதத்துல அவங்க அவங்க மதத்துக்காரங்களை என்ன பண்ணாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க பிரேமானந்த சுவாமி விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஜான் ஜோசப் ஒரு விஷயம் மாத்தாண்டத்துல நடந்தது அவருக்கு வேண்டி ரோட்டம் மறைச்சாங்க பஸ் ஒண்ணும் ஓடல எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே சொல்லியிருக்காங்க எங்க ஊர்ல பாதிரியார் எப்படி பண்ணாரு நாங்க அவர் டிரான்ஸ்பர் போட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு அவங்கள பொறுத்தவரை அது அவ்வளவுதான் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாரு எல்லாரும் மனுஷன் தானே அவங்க இதை பண்ண மாட்டாங்களா இது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்களுடைய அணுகுமுறை ஆனா ஹிந்து வந்து அடுத்தவன் அயோக்கிய ஆக்குறதுலேயே இவருக்கு ஒரு தனி அலாதி பிரியம் ஏன்னா அடுத்தவன் அயோக்கிய ஆக்கிட்டா தான் யோக்கிய ஆகிடலாம்னு நினைக்கிறான் இது ஒரு திமுக மென்டாலிட்டி ராமரை கேவலப்படுத்துறது மூலமா நான் யோக்கி ஆயிடலாம் அப்படின்னு கருணாநிதி கூட்டம் நினைச்சது மாதிரி பொதுவா ஹிந்துக்கள் அந்த திக திமுக அவங்களுடைய தாக்கத்துல இன்னும் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் வளர்ந்து இன்னும் வெளி வரல இந்த விஷயத்துல கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்களை நாம சம்மதிக்கணும் பாராட்டணும் அவங்களுடைய அந்த விட்டு கொடுக்காத தன்மை வந்து பாராட்டக்கூடிய இப்ப நம்முடைய மகன் நம்முடைய மகள் ஒரு தப்பு செய்த நம்ம விட்டு கொடுப்போமா என்ன இந்த வெள்ளி மேல கருணான் சாமி ஒரு தடவை சொன்னார் இந்த பிரேமான் சாமி சந்தர்ப்பத்துல தான் நினைக்கிறேன் அல்லது ஜான் ஜோசப் சந்தர்ப்பத்துல சொன்னார் பாருப்பா அவன் எப்படி இருக்கிறான் நம்ம ஆளு அவன் பிழை மக அவன் மகன்னா விட்டு கொடுக்காம பேசுவான் ஆனா இன்னொருத்தர் தான் இப்படி எப்படி ஈஸியா விட்டு கொடுத்துடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அது எனக்கு எனக்கு கண்ண திறந்ததுன்னு சொல்லலாம் அது உண்மைதான் அந்த பழிபாவம் எல்லாம் போடுறதுக்கான இந்த சோசியல் மீடியா ஒண்ணு இல்ல இப்ப எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அவருக்கு மேல உண்டாக்குன கலங்கத்தை மாதிரி எல்லாம் இப்ப உருவாக்க வாய்ப்பு இல்ல சுவாமிஜி இப்ப என்ன இப்ப இப்ப இந்த மூணு நாளைக்கு முன்னால குண்டு வெடிச்சுது அந்த குண்டு வெடிப்ப வந்து போலீஸ் என்ன சொல்லுது சிலிண்டர் வெடிச்சுது அப்படின்னாங்க இப்ப நம்ம மீடியா தான் அது நம்ம சோசியல் மீடியா தான் அதை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க இப்ப உள்ள டெக்னாலஜி படி அவ்வளவு சீக்கிரத்துல யாரு கலங்கம் உருவாக்க வாய்ப்பு குறைவு தான் அதனாலதான் இப்ப நிறைய சுவாமிஜிக்கள் எல்லாம் ஓரளவுல அப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லைன்னு இதுக்கு முன்னே எப்போ என்னென்னமோ பண்ணிருப்பாங்க ஆமா உன்னை விட ஒப்பிடும் போது நிலைமை அதாவது அவங்க ஒரு அஜெண்டா வச்சு முத்திர குத்திர பழக்கம் இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப அது அவங்களால முடியல இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னா வயர்னு ஒரு பத்திரிகை மெட்டாங்கிற ஒரு கம்பெனியும் பிஜேபி நினைச்சு என்னென்னோ ஆர்டிகிள் போட்டுருக்காங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா எல்லாம் ஃப்ராடு கதை 
அது ஃப்ராடுன்னு வெளியே வந்த உடனே பேரை காப்பாற்றுறது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிருக்காங்க இந்த உயரங்கிறது ஒரு பெரிய ஃப்ராடு பத்திரிக்கை சீனா கரண்ட பணம் வாங்கிட்டு எல்லாம் காரியம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இந்தியா டுடே இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே புதிய தலைமுறை மாதிரி எல்லாருமே காசு வாங்கிட்டு காசு வாங்கிட்டு நியூஸ் போடுறவங்க இப்ப அவங்களால என்னது ஏக போகமா அவங்க ஆட்சி சர்வாதிகார மாதிரி அவங்க நடந்துட்டு இருந்தது சோசியல் மீடியா வந்த பிறகு நம்ம எல்லாரும் ஆளாளுக்கு நிருபரும் பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் ஆயிட்டோம் அப்புறம் அந்த கேமரா இருக்கிறனால பல சமயங்களில் உண்மைகள் கேமரால மாட்டிக்கிடுது அப்போ அவங்களால பொய் சொல்ல முடியல பொய் சொன்னாலும் அதை தக்க வைக்க முடியல ஒரு விதத்துல அது நல்லதுதான் உண்மை ஜெயிக்குது இல்லையா சத்தியமேவ ஜெயத்தே வாய்மையே வெல்லு இப்பதான் அது ஜெயிக்க ஆரம்பிக்குது அதனால அது தூக்கத்துல இருந்தது தர்மம் என்றும் வெல்லும் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றதாட்டு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க தர்மத்தின் வாழ்வு தரை சூது கவும் மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும் இது கண்ணதாசன் வரி பகவத்கீத வரி கிடையாது கண்ணதாசன் வரி ஆனா அது உண்மையாகிறத பாக்குறோம் சரி பிரார்த்தனை ஓம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவளன் சுரக்க மன்னன் போன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க அந்தன வானவராணினம் வீழ தங்குனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அதன் நாமமே சூழ்க பையகமும் துயர்த்தீர்கவே ஹரிஹி ஓம் தத்சத் சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஹரிஓம் ஹரிஓம் ஹரிஓம்